哎妈，怎么了？你干嘛呢？天天跑都不听人。怎么我正说起素菜呢。哎，怎么偷偷摸摸的呀？你不会在干什么坏事吧？哎呦妈，我正在忙呢。我上次跟你说，让你找个对象，我就再也不出现了。你是不是躲着我？没有妈，你想多了，哪能躲您呢？对吧？我说你也老大不小了，还记得找个对象谈谈恋爱，我还等着破坏孙子呢。行了行了，这样行。小姐，啊，您点的灯。这位小姐，你有什么事吗？没事没事，我正在看风景。好，是吗？之后有什么感想？没想到我在别人的想象里是这样的人设。您可是海誓万千少女的梦中情人，您的粉丝可是比有一些的。不是小女孩都不是幻想，这确实是有点过。<笑>以后我不想看到这种东西。好，明白。喂，叔叔。在哪儿呢？我在家呀。出大事了。要现在吗？可是我一会儿要去看我妈呢。现在立刻，马上，赶紧借你半个小时给我赶过来，否则你就等着给我收尸吧。又是你、啊，哎，阿强，不巧，这会不会吓到你撞开了？你该不会是又在跟踪我们吧？没有没有没有没有，你到底什么目的？不不不不，这次真的纯粹是因为巧合，真的真的没有。不管怎么说，跟踪加上追尾，我只能交给警察叔来说。哎别别别，我跟你说，我真的没有追踪，真的，我跟你说，还有车票我可以买，你别帮我交，你不是交了就完了。我车票可以赔偿的，你不要帮我。楚哥，赶时间，算了。哦，好的，副总。还比较商量，跟我想象中的一样完美。社长，到底发生什么事了啊？社长，你说说，你明明把小秘密带到公司里来了。你快快快快快快快快快快！怎么了？你捅到大牢子了，过程就要出去会被人打死。不是社长，你戏别那么足行吗？到底发生什么事了？你画的那个漫画啊，被富家告了。啊？富家告我们名誉侵权，你看，富家家大业大，他告我们，我国漫之光还没开光，好，结束了。要不这样吧，你要不然先把我这两个月的咖啡给我结了。你有病吧？我，你把我编剧社长这个狗样子敢找我要钱？那不是你让我以福斯韩为原型画的吗？那能全怪我吗？原型？什么叫原型？原型是让你照着他的这个样子画，不是让你把名字也给我写上去。你是不是傻？不是，那我真不是。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快我老婆已经跟别人跑了啊！我卡里面只剩两百五十块钱，连买奶粉的钱都没有了。这一切都是因为你画这个漫画造成的。那我能怎么办？你从小到大不缺母爱吗？嗯。他已经没有了，不缺父爱吧？他即将没有了。你从小到大没挨过饿吗？这是他最后一瓶奶。我求你了！小强，你起来，你可别这样，这样。我求你了。一定会解决的，这一百块钱你拿去
可以上团子买奶粉吗？这也不够啊！啊、哦！哎，女士，女士你好，请问您找谁？嗯，我找你们副总。<笑>对，就是思涵。他之前还带我进去过呢。你不认识我了吗？嗯。哦，这姑娘，就是那摞登记簿你看到了吗？里面登记的女生呢，都是自称认识副总。要不您也先登个记，排个队，然后等轮到你了，我们电话通知你。这么多，排到啥时候去？估计三到五个月吧。三到五个月。嗯、我找他真的有急事，真的就就就就就一面真的，我跟你说，早上我还见过他，那真的。姑娘。您呢？先回去，好好生活，好好工作，好好休息，不要整天做那些不切实际的梦。来来来，我要做什么不切实际的梦？我立刻今天早上我真见过，而且我跟他跟你说过，就一见面马上成就，你马上开封，我真的是真的。不是，我都疯了吧？这一天天的。啊，你看，去酒啊。啊，五楼。紫黄色衣服那个，站着别动。对，对，别动啊！我现在就过来，别动啊！别动，等你来抓我。市长准备的榴莲刚从泰国空运回来。朱总，下午安排的事情我们还过去吗？不用，直接回家。
你居然能自己洗澡！我一直以为是楚河帮你洗的，那个我能不能求求你不要告我们漫画社呀？这只是一个同人漫画而已，真的。如果你满意的话，我们可以改，真的。啊、哦，嗯，不好意思，不好意思，那你得答应我，我松手了以后，你得叫我答应你再来这边。对因为我已经有女朋友了。傅思涵，你随便找个女人来搪塞我是没用的。这是我们情侣之间的情趣。根据我多年花少女漫的经验，此时傅思涵一定饱受家庭逼婚之苦。只要我这时帮了他，那么后面，嘻嘻嘻。我和思涵有着世界上最浪漫的相遇。说的事儿了，不许说话。不要再让我见到你了，不然我就真的把你交给警察叔叔了。那个女孩有什么来历？我想见见她。爷爷，我才刚跟她交往没多久，要不等过段时间……不会是什么来路不明的女人吧？她并不是什么来路不明的女人，她
，他是云氏集团的千金。云氏集团，云氏集团一直在海外，我也只是听说，也没怎么接触过。要我看，还是芷柔合适。知书达理，温柔贤惠，又是个大明星，他爸爸还是富士集团的老员工，对咱们富士忠心耿耿。是对富士忠心耿耿，还是对你忠心耿耿？注意你的言辞。是。既然如此，你就把这个叫云小姐的女孩带过来见我，怎么？好，爷爷，四海，在今天的股东大会上，我已经向全体股东宣布了，三个月后我正式公布富家的继承人。爷爷希望你做每一件事情都要深思熟虑，千万不要让爷爷对你失望啊！哎，小小来啦！嗯，命、啊、福。你是医生，你有什么事儿吗？你是医生，你有什么事儿吗？你是医生，你有什么事儿吗？今天才能能有什么事儿，我一定会陪着你的。你们来发生什么事儿了？你看这个女主角命好苦啊！我说妈，你能不能别那么有人啊？一天天你老看这种低幼的偶像剧，你玩漫画多好！你的漫画太狗血了，太不真实了。你得好好的找个对象谈谈恋爱，总结一下这个生活的经验。好，好，好，好，好，来来来来来啊！哎，好嘞，再来一糖。你这炖的是什么糖啊？什么味儿？你拿什么炖的？我这糖那可就厉害了。这有天上飞的，地下跑的，海里游的，海陆空飞。大说人话。接着我拍。你也赶紧沉得下吧，这太可怕了。你你你你妈，我跟你说啊，我这可是用心熬制的。再来一口啊！来来来来来来来来来。哎，这人怎么了？这人从楼上跳下来摔伤了，我们旁边骨科的，我们家要开床位了，现在这边放着吧。看什么看？哎，我说你这人，林小姐，哎，这这是呀？啊，你让我假扮你未婚妻？事成之后，我不仅可以撤销对你所在漫画社的起诉，还会按照合约给到你相应的报酬。不是傅先生，撒谎是不对的，妻子妻恋这种事情我绝对不会同意的。难道你不想借此机会了解我吗？我看过你画的漫画，里面你和我是一对情侣。那是个误会，因为他是一个同人漫，这是一种小。不用解释，你不用因为你喜欢我而觉得不好意思。不是傅先生，首先是你自作多情，其次我之所以选你做我的漫画主人公，只是因为你名气大，可以帮忙引流读者。哦，是吗？但据我所知。你画的漫画似乎人气也不高呀、啊。哎，你可以侮辱我，但是我不准你侮辱我的漫画，谢谢。你画不好是因为你不了解我，也不了解我真正的生活。你要是我的未婚妻，你就可以看看我所生活的环境到底是什么样。难道你不想画出被所有人都喜欢的漫画吗？据我所知，你妈妈的病需要花费很多钱，我可以让她接受最好的治疗。这是我的名片，想清楚给我打电话。傅先生，在签之前，我有个问题想问你。问，为什么会选我来做你的未婚妻？大概是因为我永远都不会爱上你。你知道吗？通常少女漫里的男女主角这么说，以后都会被啪啪打脸的。我是故事的男主角没错，但你确定你是故事的女主角吗？行，你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不会喜欢上你的。你最好说到做到。哎呀，两根玻璃三个，到时候就该直接被他练。明天和我一起去见我爷爷。你爷爷？那就是传说中那个富士集团里最可怕的老头。李宁要跟你做什么？我有点紧张，我想去个澡。嗯，关系是。前面左转，快点回来！爷爷不喜欢等人。副总，你觉得云小姐能行吗？走一步看一步吧。啊、是从这边过来的吗？对对对，就是就是。还以为负责安家的狗打，没想到人更大。难、啊、道负责人哥都自带 GPS 的吗？都不会迷路的吗？好，我想问一下，去大厅能走啊？这怎么打不开的？爷爷，我帮你来开吧。开这个流量，我再拿上来。啊！好厉害啊！来，爷爷，您说您都那么大年纪了，他们还让您干活，真是。嗯，爷爷，给您。小姑娘，你叫什么名字啊？我
，我叫尹想想。好名字，夏夏，来一起吃。啊不不不，爷爷我不吃了。行行行，我叫你拿着，你就拿着。那个去大厅怎么走啊？我去晚了，我就完了。啊，你有什么急事吗？你那么可怕吗？哎，您知道的，我一会儿要见一个人，是副董事长。听说吧，他平时就是喝着，吸毒无常，是个非常难搞的怪老头子。哎，外面都这么传吗？啊，对对对对，我现在光是想想，那我就……你呀、啊，这么可爱的小姑娘，那老头一定喜欢你。真的，来，别紧张，做好自己就可以了。啊、那爷爷，我先走了，拜拜。好好好啊，对了，爷爷，那个去大厅怎么走？烈烈，啊，谢谢爷爷，我先走了，拜拜。啊，爷爷，您年纪大了，就少吃点榴莲，对身体不好。拜拜。好的，我少吃啊,啊对对，我少吃啊。眼光不错，哎，想想，刚才给你的留言真好吃的，快尝尝啊！好，好吃好吃，特别好吃，谢谢爷。爸，你认识他？刚刚认识，爸。爸，你不觉得奇怪吗？思涵他一直没有女朋友，这突然之间连未婚妻都有了，而且还是在国内极少露面的云氏集团的千金小姐。你什么意思？我这有真正的云氏集团千金的照片。爸，你看，这是真正的云氏千金。你看这塌鼻子，你再看他；你看这小眼睛，你再看他，还有这嘴巴、这眉毛，没有半点相似。若<笑>荣啊，你小时候比他更难看呢、啊，女大十八变吗？姑<咳>姑、嗯嗯、是觉得我小时候长得太丑了吗？呃，不不，不是这个意思。姑姑要是想要我的照片，直接告诉我就行，不必派人去查那么麻烦的。你赶紧跟想想道歉吧。这。不用了，不用了，爷爷，姑姑也是好心嘛。既然想想替你求情了，那就算了。<笑>这次是我莽撞了，为了表达歉意，我明天举办一个名媛派对，你可一定要来哦。啊，我看还是算了吧。子涵，我的派对只有女人参加，不会有男人过来抢你的宝贝想想的，你就放心让想想来吧。啊啊，那、啊、我我刚从国外回来，哎呀，吃太苦了，时差都没倒过来呢，真是的，哎，那你就还是怪我喽。想想，这是姑姑的一番好意，你就去吧。趁这个机会，也可以熟悉一下我们富家的朋友。爷爷，是啊，我相信姑姑一定会好好招待你的。当然，我一定会好好招待想想的。哎，今天终于结束了，还好有惊无险。您今天会怎么办？云小姐一个人应付得来吗？回家再说。好了，今天下班了，送回家了。回哪个家呀？回我们家。嗯，回你家？不是。我的意思是送我回我家。不行，从今天起你要跟我一起住。嗯。芙蓉本来就怀疑你，一定会派人盯着你。你住在外面太容易穿帮了，而且……哎、嗯，这是答应了。啊，我当然答应了，包吃包住哎。你要来当真的。我是情管家，今后如果有什么生活上的需要，尽管吩咐。嗯，谢谢。哎、啊，你们家情管家还挺善良的。芙蓉甲要照顾我的生活，刚刚那些人都是芙蓉安排的，尤其是那个陈管家，一定要小心。哦，豪门恩怨啊。总之，在这个家里，除了楚河，谁都不能信。你说你们有钱人真够闲的，一天天的都把日子过成贴账票。哎，对了，你姑姑为什么不喜欢你啊？这些你不必知道。芙蓉，并不是我的亲姑姑，她是我爷爷收养的养女。原来你跟我一样。你说什么？嗯，没什么。哎，今天咱们晚安食，一定有特别特别多的好吃的吧。你别下去吧，我去卖鱼。鲍鱼、龙虾，还是春茄和牛牛排。<笑>包吃包住就得吃这些啊？跟我在一起有八大注意事项。第一，我不喜欢你，所以不要奢望跟我发生任何亲密关系。你想太多。第二，我不喜欢八卦的女人。所以不准不问我的私生活。第三，我不喜欢聒噪的女人，所以你在这个家发出的声贝不能超过四十。看见没？看见没？我做的正在呼呼的抗议。那你为什么吃啊？我不想吃草。第四，必须配合我的饮食习惯，不能吃我不喜欢的东西。哎呀，我
。怎么？外面好像来了一个外卖。我的不是本。第五。第五。我不喜欢别人在我说话的时候打断我。什么嘛？我要是饿死了，谁喜欢听你的八点小叔爷？快快快快快！嗯，老板，这还算工伤了吗？刘校长，你忘了八大注意事项当中的第四条是什么了吗？忘了告诉你了，跟我注意起也有注意事项。不过呢，我可没你那么多条条框框。留一点，不要试图改变我。我在这儿就是为了收集漫画素材，就是喜欢八卦你的私生活，就是喜欢发出超出四十分贝的声音，就是喜欢吃你不喜欢吃的东西。你别忘了，我们签了协议，如果违约，你赔得起吗？可是副董事长已经认定我是你的未婚妻了呀。如果我被干了的话呢，你去哪儿找那么一个人当民事千金呢？太像了，真像！你来一尝一口。喂，副总，目前这个云小姐还看不出来任何破绽。你给我盯好了他们。哼，人家大小姐，明天我就让你的狐狸尾巴露出来。喂，妈，我找了一份新工作，所以我只能周末来看你了。你要按时吃药，乖乖听医生话，知道了吗？云小姐，嗯，妈，拜拜。林小姐，如果你有什么不满意的地方，尽管和我提出来。嗯嗯，也就还行吧。好的，那我就不打扰你休息了。嗯，好的。哇塞！看来副总以后有的是苦头要吃喽。你今晚要一个人参加芙蓉的宴会？嗯，对，怎么？造型团队已经就位。你刚刚是故意的吧，金志荣？你踢他出什么头啊？就是啊，做错事就要道歉，不然
，我就去告诉副总，你们刚刚故意为难林小姐，看到时候丢脸的是谁？不愧是大明星啊，立的白莲花人设，惹不起，那咱们走吧，反正咱这也惹不起、啊。没事吧？啊，哇，这弄得到处都是。嗯，那我带你去整理一下。嗯，嗯这红酒是怎么擦都擦不掉了。嗯，就是秦芷柔吧，我看过你演的电视剧，我特别喜欢。想想不用这么见外，叫我芷柔就行了。我从小跟、嗯、啊，就是傅思涵副总，哦，我们两个啊很熟的。以后啊，你有什么事就直接找我。谢谢你，演的真好。<笑>哎呀，宴会马上就开始了，你这怎么出去啊、嗯？哦，我想到了，你等我一下。嗯、坐下来，好。这个呀、啊，是我在法国的时候拍戏用的，今天给你应一集，真好看。副总，这边有一份文件需要签字。你该不会是在想林小姐的事吧？不知道她到底能不能行。她，副总，嗯，你这个月奖金没了。老板，你这是被我说破心事、恼羞成怒了？我是担心她给我丢脸，吴副总不会轻易放过她的。那咱们要去救林小姐了。来了，你们说这林想想可真够蠢的。这傅思涵是怎么看上他的？谁知道呀？哎，但是咱们这么整他，到时候云家集团的人给他撑腰，那咱们不就完了吗？放心，据我所知，云家本家住在加拿大魁北克，那可是法语地区。可这个云想想，居然连围巾上的单词是用来骂人的话都看不出来，那肯定是个冒牌货。那咱们得好好整整他。感谢各位名媛来参加今天的宴会。今天我要介绍一位特殊的嘉宾，她就是云氏集团的千金小姐云想想。还好我之前做调研的时候详细查过傅斯涵的八卦，秦芷柔多年来一心想要攀上傅斯涵这个高手，刚刚我都还没做自我介绍呢，就叫我云小姐，早就知道我是谁，却故意在我面前说自己跟傅斯涵分手。哎呀，凡胎女二的特征也太明显了吧，解决起来一点难度都没有。你倒是挺会扮猪吃老虎的，彼此彼此，承让承让，那就为我们的相识来干一杯吧。啊啊啊！啊，你看他，你怎么那么不小心啊？大家别慌，别慌，没上，没上，小围巾还是该你的呀！嘿呀，嗨，陪的，嗨。防止其人之身，林小香，你太过分了！就是，本小姐懒在这跟你们演戏，不想听你们胡搅蛮缠。我走了，林林林小香，你这样对待宾客，丢的不只是我的脸，是整个傅家的脸。你少吓唬我，我可是被吓的。想想没有给傅家丢脸，我觉得这样挺好。你往年办的名人 party 都死气沉沉，余悸想要宣传都找不到话题，今年好歹有是真拍的这个噱头，不是吗？你的意思是我得好好谢谢林小香吧？还有吗？你的体温可是一点也不冷了，亲爱的，好累哦，我回去吧。走吧。傅阿姨，思涵为什么对那个女人那么好？我早就跟你说过，这个女人不简单。你们怎么来了？我们家副总呀，一直担心云小姐衣服不来，紧赶慢赶来了宴会，结果发现云小姐自己都能搞定。楚哥，年终奖你还想要吗？啊。哎呀，放心啦，他们那些招数太小儿科了，我的招数可还多着呢。怎么样，你的表现可以吧？一百一百分不？爸爸呼呼吧。云小姐没什么带，吃了药休息一下就好。嗯，好，时间不早了，要不然明天休息，我帮你照顾云小姐。没事，你先回去吧。你要亲自照顾她呀？我没那么关心她，我是怕她生病了之后的戏不好演。嗯，我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。我懂，我懂，我是一个合格的助理，我知道什么时候该出现，什么时候该消失。我就先走了。
详细检查和联合负责，确认福斯海先生得的是得的是普通病毒性感冒。感冒这，哎呀，什么事儿吓我一跳。我知道总裁，你也太虚弱了吧？哎，没事啊，你看我们家孩子完事儿了，有钱的事情就是你们小屁吧？这种小屁吧？哎，小屁良心呢？确实没良心，也不看到我们老板是为了照顾谁才出来的干活，还不是因为你？我懂你。喂，张医生，你刚才打电话给我，是让我有什么事儿吗？你妈妈新的诊疗方案出来了，需要跟你当面沟通一下。真的？那那我周六过去可以吗？周六我要出差，可能要等到下周才回来，你最好能尽快过来一趟。现在我刚跟医生聊了你的医疗新方案，行不行？那好的，呃，哎，给你们介绍一下，这个是我的女儿想想，这个是小楚，楚北野。你就是之前那个木乃伊？嗯，对。那我现在跟你妈妈是朋友，你可以叫我一声叔叔。哎，小楚，咱们再开一句。姐，你说咱能说多少盘？你就放过我吧，我真的带不动死。自己菜好又不带不动。哎，你说谁菜呢？你有什么资格说我？说的就是你，你不菜谁菜啊？来来来，你看。我妈妈把面子给你挣回来，来来一句，来一句，来就来，谁怕谁来，来就来，谁怕谁啊？请不要老带着我妈打游戏好吗？谢谢你，大侄女，麻烦你搞我清楚，是你老妈带着我打游戏好吗？好,好，别啰嗦，快去去去去，妈妈。青云，小叔，哎，小楚啊啊，哎、啊，我手机呢？爹，没事吧？快，医生，护士，啊，快快快，快快快，小心点，慢点啊！哎呀，慢点，没事，没事，来来来，慢点，慢点，慢点。那，你的手机。啊，谢谢。哎，嗯，加个微信呗，下次一起玩游戏。你那么菜，我才不跟你玩。拜拜。喂。嗯。他居然认识傅斯海。合同里说了，你要去见家人，只能在周末特定时间去。并且必须由我的人陪同。是傅斯海，是因为我家里真的有事，所以我知道你如果被芙蓉发现了，会有什么样的后果吗？知道了，傅老板，我会好好遵守合同的，不会再有下一次了。站住！过几天是爷爷的生日，明天一早陪我去给爷爷买生日礼物。知道了。嗯、云想想怎么还不下来？应该快了吧，要不然我去看一下。嗯，我来了。您就放心吧，傅大老板，在合同期间呢，我一定会尽心尽力的当好您的未婚妻。你最好说到做到。行，那咱们走吧。傅总，那位来了一大群虞姬，就是要采访你。傅先生，傅、哎、先生，昨天有拍到秦小姐现身产科，此前啊就有消息称你和秦小姐秘密交往，请问她的孩子是你的吗？
怎么回事？那个，那天是他先通知我，让我在当中听过的话，我就说。顾先生，请您如实回答，你和金小姐究竟是什么关系？没有任何关系。对对对对，没有任何关系，没有任何关系。我可以作证，真的。呃，那这位小姐，你和顾先生是什么关系啊？嗯，我。他是我未婚妻。自己惹的麻烦，我只是帮你解决。哎，你这人讲不讲道理？我只是来挣钱的，好吧？你现在把我的名声都给搞臭了，而且那么多娱乐记者在这儿，报道了被我妈看到，那我怎么办啊？有人想伤我？未婚先孕闹出这种事情，把顾家的脸都丢尽了。爸，您别生气，我相信思涵他也是一时糊涂。董事长，思涵呢？在里面。所以，那个停止流，你跟他真的没有发生什么？没有，也没有做任何对不起乡下的事情。是的，爷爷。哎呀，爷爷，你看我跟思涵感情那么好，他怎么可能会做对不起我的事儿？对吧，思涵？嗯。<笑>啊。嗯嗯。如果你不喂，我就要吃更好吃的东西了。这熟悉的台词，不就是我脑海里的台词吗？好吃吗？好吃。以后不准叫我思涵。那我叫你什么？叫我涵。好的。涵。哎。看来你们一切都好，我就放心了。董事长，请放心，媒体那边我已经打过招呼了，不会在我上午那些留言了。只会报道副总和云小姐要订婚的消息。那个秦芷柔，以前看着还好，没想到居然利用副驾炒作新闻。哎，平时你跟他不是挺熟的吗？去警告他一下，以后不要再做这种小动作。哦，好，想想。嗯嗯。过几天，爷爷的生日宴，你和思涵一定要准时来啊。好的，爷爷，我们一定准时来，是吧？<笑>爷们走，爷再见。这家是谁呀、啊？口口声声说看不起我的少年漫画，说我未婚呀，叫我寒呀。现在那关键时候还不是你和我们漫画结婚？所以我很后悔，这样的剧情和台词我演得很艰难，你接戏接得也很尬。你管他、啊！我告诉你啊，之前你签我的时候还没让你做完账呢，刚才是因为爷爷才我才那样演戏的。我跟你签合同不就是为了这个吗？这是你应该做的。知道了，副大老板，我活该，我错了，行了吧？刚刚不还甜甜蜜蜜吗？怎么又吵架了？哎，我怎么总在别人的爱情身上？我是真的不知道事情为什么会变成这个样子。我知道了，都怪那个云想想，他应该是故意把我带到唱歌去。这个云想想果然是心机深沉，这次这事儿已经让老爷子对你有了意见。啊、那我现在可怎么办呀？你放心，有我呢。老爷子寿宴上，你好好表现，激励他。傅思涵已经公开了未婚妻，造谣他和秦芷柔之间的新闻已经无法达到效果了，让你那些水晶号都停了吧。傅思涵，我的好侄子，说，到底什么方法能让你身败名裂？云小姐还是没下来，不用管了。查清楚了。昨天于小姐的母亲新的治疗方案需要尽快确认，所以才在着急赶去的。那她母亲的事情现在已经解决了。楚河啊，你觉得我今天对想想
是不是有点过分了？没有啊，我们老板今天也是做出了伟大的牺牲嘛。嗯，老板，你该不会是在回味吧？楚河。啊！我怎么会想到这？叫我韩。韩。在这儿啊？你找什么工作？喜欢吗？喜欢。你怎么会在这儿？这是我收养的宠物，它叫暖暖，和漫画里小猫的名字一样。我不会养猫，你应该比较有经验，你可以帮我照顾它吗？可以啊，我最喜欢小猫了。不对，事出反常必有妖。你怎么突然对我那么好啊？昨天的事情是我做过火了。我向你道歉。嗯，没，没关系了。其实我也有做的不对的地方。那以后有暖暖，你会好好照顾他的，对吧？嗯，我一定会好好照顾他的，是不是啊，暖暖？那你会像照顾他那样照顾我吗？哇哦，老板。之前是我小看你了，感觉你也挺会聊的。哇，嗯，你是不是在偷拍我？我我在拍猫。你拿给我看看，让我看一下，不给。老板，照片好看吗？咱还去不去给董事长买礼物、啊？嗯，走吧，好嘞。爷爷真的喜欢国画吗？嗯，爷爷最喜欢郭子明画家的画了。画不错，谢谢啊。思涵，他怎么拿上？你们也来给爷爷买画啊？你对爷爷真是太有孝心了。姑姑，我们彼此彼此。你爷爷最喜欢郭画家的画了，可是不巧，刚刚最后一幅已经被我买下了，你们来晚了一步。那姑姑还有事，就先走了，你们看看其他的啊。你好，还有没有其他的画作了？很抱歉。我外公的作品每年只对外公开出售三幅，刚才那位女士带走的就是最后一幅。小姑娘，小姑娘，你呀、啊？老爷爷，你怎么会在这儿？外公，这就是我和你说过的，我的救命恩人。哦、<笑>我记得那天你旁边也有一位坐在轮椅上的小伙子，就是这位吗？不是。那这位是你的男朋友了？没有没有，他不是的，他是我老板，我没有男朋友。<笑>你没有男朋友？嗯、那我外孙正好是单身，你们俩要不讲？呃，郭画家。我们今天来是想求您一幅画作啊！刚才你们说的我都听到了，但今年我确实没有新的画作。不过我可以想想办法，就当答谢我的小恩人了。<笑>谢谢爷爷。谢谢。刚刚郭画家说你还认识另外一个坐轮椅的男人，那是我妈的病友，怎么了吗？没什么，只是礼貌提醒你要提防陌生男性。切，我最该提防的男性不应该是你吗？喂，妈，怎么了吗？行，我知道了，妈妈。好，拜拜。怎么了？我妈叫我明天一早去医院。她是不是看到我们的新闻了？嗯
想想，嗯，我们做人最重要的就两个字儿，真诚。嗯，我知道，撒谎是对的。金钱不是万能的，人的情谊才是最重要的。嗯，不是吗？其实，小楚呢就要出院了。你不在的时候啊，他给妈妈很多帮助的。你代替妈妈送送他，请他吃个饭。行。嗯。啊！过来，他吃，带吃。不是吗？您找我来就是为了这个，不然呢？看<笑>我说妈，您能不能不要遇到一个师傅拿钱钱你就介绍给我呀？这小丑人多好啊！但是他住院到现在，一个亲戚朋友都没来看过他，他什么底细都不知道。胡北野，嗯，我刚才其实是觉得吧，没有亲戚朋友也挺好的。<笑>不不，我们不是那个意思啊，你别误会，我真不是那个意思。我的意思就是，其实我觉得我没有多想。你喜欢吃中餐还是西餐啊？嗯，你妈妈让我请你吃饭。啊、哦，嗨，我妈吧，她但凡遇到一个年龄跟我相仿的，就想介绍给我，所以她看到你不免多想。嗯，没事，不用在意，不用在意。那如果你妈妈没有多想呢？你不是好奇我的底细吗？其实我是……校长，啊，你怎么来了？你就是最近跟想想走得很近的男人，傅斯涵和云想想究竟是什么关系？这气氛有点尴尬。我来给你们介绍一下吧，这位是傅斯涵，呃，我在他那打工啊。这位是楚北野，他是我妈的配角。我和叶姐是好朋友。谢过。想想，报道的事情我已经处理好了，你妈妈不会看到新闻的，你放心。什么新闻？与你无关。想想，我会带叶姐打游戏，一定让她开开心心，你放心。那我们今天的任职就到此结束了，我还有事再见了，各位。云想，云小姐，你看他们俩现在的状态，你呀、啊、根本就不了解男人。副总，我们来一场男人之间的对决吧。小爷我不喜欢三角。允许你变动，狂妄。谁先到终点，算谁赢。你说你是吗？你哭了。哟，老板被反超了。哎呀，老板加油！老板加油！老板加油！嘴上吐槽的厉害，就看什么车都快了。笑到最后，才是真正的赢家。没意思，不玩了。腿什么时候好了？你说你腿好了做什么东西啊？我觉得好玩，做不行吗？下次我一定不会输给你。你俩怎么感觉好像很熟的样子啊？你俩之前认识？一个幼稚鬼罢了。你也好到哪里去？哟，老板，你手受伤了？没事。手流血了！让我看看怎么回事，你搞的呀？啊，你那么不小心啊？今天遇到，真是。小朱总，哟，还是被你们找到了啊！小朱总，你准备事了。朱总让我们接你回去。我付出这么大代价，好不容易讨回来，怎么可能被你们回去？你们回去告诉我老爹，我在这过得很开心。小朱总，无论如何，我今天都要带你回去。回去干嘛？回去过他给我安排的人生吗？如果我说我今天不想回去呢？小朱总，你就别为难我们了。你想想，如果我想要赢过傅斯海，是不是就只能……好，我跟你们回去。你说说你啊，你什么赛啊？现在知道后果了吧？你是不是太粗鲁了？能不能轻点？轻不得，必须得全面消毒，万一破伤不敢染了怎么办？你是在心疼我？嗯嗯、我是怕你万一有个三长两短。要不然我找谁要钱去啊？看不出来，你对医学知识懂得还挺多的。
，从小到大我在医院待的日子比在家里都长。你能算是当医生吧？小强，你相信我，你妈妈的身体一定会没事的。老板。我什么都干净，什么都干净。董事长的礼物我已经包好了，麻烦您确认一下。那我先走了。你们继续，你们继续啊。好，谢谢。好好好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，欢迎光临，谢谢谢谢。啊，这幅画啊是郭画家最得意的作品，是我好不容易才求来的。这手艺还没开始呢，就那么高调的把画放出来，生怕人不知道他花大价钱买了郭画家的画。显摆摆。哎，对了。秦志柔怎么没来？他上次利用回家炒新闻。你说他现在怎么还有脸来啊？哟，看他现在岂不是很难看呀？<笑>感谢各位亲朋好友在百忙之中莅临我父亲的寿宴，让我们一起举杯，祝老爷子松鹤长春，天福天寿。松鹤长春，天福天寿。<笑>谢谢大家，今天呢、啊、只是个散生辰，不是什么正经的寿宴。大家伙儿就像在自己家里一样，不要拘谨，敞开的玩儿啊！<笑>爸。为了筹备您的生日宴，我可是好几天都没睡好呢。哦，思涵，想想，你们给爷爷准备的礼物赶紧拿出来吧，爷爷可是很期待呢。哎呀，送什么礼物不打紧，只要心意到了就行了。爷爷，这是我跟思涵给您准备的礼物。哦，好你个云想想。没想到你居然能够拿到郭画家的篆刻，太厉害了！<笑>大家都以为郭画家厉害的是画作，其实啊，他厉害的是篆刻。哎，遗憾的是他的印章从不出手，我无奈之下只能曲线救国，买下了他的画作。那是为了画作上的印章。想想啊，没想到你居然能够请得到他，看来你这个云氏千金比我这个老人家更有面子了。爷爷，您说笑了。这个礼物。我太喜欢了，爷爷你喜欢就好。我郭画家正好投缘，我就让他呀给您刻了一个寿字，祝爷爷富贵吉祥，福荫子孙。<笑>富贵我有了，子孙嘛，我要靠你和思涵加把劲吧。副总，据说楚氏集团派了人来给董事长贺寿，咱们要去迎接一下。好帅呀、啊！<笑>季总，我是楚贝远，小楚长这么高了，我代表楚氏集团祝福您福寿安康，这是家父手抄的一份《孔子家语》，作为寿礼。楚贝远好像知道云小姐不是楚氏集团千金，我最喜欢那句话：言必诚信，行必忠正。嗯，这也是我们傅家的家训吧。您想想，虽然是云氏的千金，但是以后进了我傅家的门，也要恪守谨记这句话，做人做事，诚实守信。嗯，知道了，姑姑。想必这位就是傅总的未婚妻。云氏集团的千金云小姐吧？是啊是啊，楚先生，你好。哦，哎，大伙儿，大家玩起来吧！啊，尽情的玩，不要拘束啊。云小姐，可以请您跳舞吗？想想，楚公子是客人，你就陪他跳一支吧。副总，那就见你的未婚妻。副总，刚为您调制的酒，您品尝一下。对了，副总，董事长找您有事想单独聊一下，请您去他客房。知道了，好嘞。没想到吧，在这还能见到我。真没想到啊，你居然是楚氏集团继承人。没想到呢，还多着。是不是开口？想真的，我有我的古生，希望你不要太高。看把你吓的，放心吧。我是不会告诉副董事长和你妈妈的，无论你出于什么原因假扮云氏千金，我都相信你有你的苦衷。我也相信你不会伤害其他人。谢谢你，我是贝爷。谢谢，我再调一句。不好意思，我还有事，我先走了。小小，哎，楚公子，楚公子，我看大爷，喝一杯啊，酒量大名啊，走走走，我们喝一杯啊，好。你怎么在这儿？我怎么不能来这里啊？思涵，我们
们两个认识那么久了，你对我有点太残忍了吧？他说那个人可以直接到后院，后院有什么？小周，你现在过得还来得及？过了今天晚上，我们两个就可以真正在一起。幸好后院没有错，这孩子神神秘秘的。什么时候让我抱上重孙子，就是最大的孝顺。爸，哎，我们就不要干扰他们了。爷爷慢走，爷爷再见。再见，加油啊！嗯，思涵，过了今天晚上，就可以真正在一起了。幸好后院的内锁。身材有什么可看的？上次该看的我都看过了。你昨天晚上说梦话喽？不是吧？不是吧？你说，思涵，我好像喜欢上你了。行行，看是你老大，你俩是故意关系，你不能行。哎呀！哇哇哇！看什么看？没见过大美女吗？好啊，我带你进傅家，帮你安排，给你机会。结果你自己把事情搞砸了，现在又来找我，有什么用？傅柔，你别把我当蠢货，我去查柯北拍到那些事儿。本来已经被我经纪人压下去了，是你搞事情重新爆出来，所以你知道吗？还继续跟我合作，不就是想利用我收拾影响，想帮你上位吗？不然呢？傅柔，你不过是傅家的养女，思涵才是未来的董事长，而我要做的，是名正言顺的董事长夫人。必须配合我的饮食习惯，不准吃我不喜欢吃的东西。以后跟我在一起，只有一大注意事项。只要影响想喜欢，就是注意事项。吃吧。嗯嗯。对了，傅子涵，我一直有个问题想问你
，叫我韩，就像你漫画里画的那样。啊，不行，太难了，小水。韩。是怎么了？啊，我的腿是在七年前那场车祸里受伤的。啊，我知道，连你的父亲也……我一直在想，如果当初不是我缠着父亲要去郊游，我父亲就不会死。我知道我不好相处，但我所做的一切也只是为了保护自己。没关系，以后由我来保护你。总赶最早的飞机去美国了，在美国那么突然，有重要的事情需要副总亲自去处理。副总临走前把公司托付给你了，托付给我，他开什么玩笑？你没有听错，一会儿呢有一个协议需要你签署，我会送你过去。董事会那边副总已经通知过了。我什么也不懂啊，那怎么办？你放心，有我在，我会协助你的。召开今天的紧急董事会，是因为有个重要的议程需要做决议。可是思涵出国了，商场如战场，瞬息万变，所以思涵不在。富士集团总裁的位置就再由我这个副董事长来代理了。有人反对吗？我反对。副总说了，他不在的时候，由云小姐站在他的位置。富士集团总裁怎么能由一个外人担任？外人？可爷爷早就说过，他早已把我当成富家的人。姑姑，这话要是被爷爷听到的话，他老人家恐怕会不高兴吧。富士集团这么大家业，你以为是小孩过家家呢？如果搞乱了富士，谁负责？我虽然没有什么经验，但是可以向在座的诸位董事学习。如果真有什么不懂的地方，相信姑姑也一定会提点我的，对吗？各位董事，云小姐是副总的未婚妻，由她站在也是副总的意思。别以为搬出了傅思涵，你就可以拿着鸡毛当令箭。我不同意，姑姑你可以不同意。但是也要问问在座诸位董事的意见。各位，赞成由我担任代理总裁之位的，烦请举手。好了，姑姑，麻烦让一让，别得意的太早。按原定计划行事。既然你这么想坐这个位置，我就好好让你体验体验。哎，你看见没？刚才芙蓉的脸可比锅底还黑。<笑>他的心啊，比他的脸更黑。嗯，幸好啊，傅斯涵把你给留下来了，什么事都由你处理。我
是负责签签字就好了。哎，对了，负责安全美工考察什么样子啊？呃，不是石油，就是矿呗。对。他不会还有一个前女友吧？怎么可能啊？按照霸总漫画，一般到这个时候，男女主角已经分居，目前没有任何征兆，这时候就会从第二站一个第三站，跟青海、天龙。让你们富士的总裁出来啊！建筑行业质量就是命，你们这不是谋财害命吗？你好，我是富士的代理总裁，云想想。你们富士给我们的建筑材料，百分之九十都是混合的。富士一向以诚为本，绝对不会发生这种事情。看在我们合作多年的份上，我们解约，你们富士赔款，并且付我们违约金五千万，才一个字，都别妄下牙。高经理，空口无凭，你说质量的问题就……这是我们处事的质量鉴定报告。这件事情上，咱们谁都别抵赖，不服我们法院见。云总。你总不会希望在您上任的第一天就出这样的事儿吧？赵经理的消息还真是灵通，我才当总裁第一天，连前台都不一定知道我，你却对我了如指掌。嗯，赵经理，你放心，这件事情我一定会严查。如果有什么问题，那该怎么赔也是法院的事儿。如果让我发现是有人栽赃嫁祸，那么傅氏也绝对不会手软。总总总之，你得给我一个满意的答复啊！要是不行，我就找媒体曝光你。哼，这个计划本来是来刁难傅斯涵的。现在便宜他了。楚氏的质检报告书没有任何纰漏。楚氏集团之前盖楼的建材一直是我们富士供应的，可是从来没有出过任何差错。他们敢大张旗鼓的来，说明他们一定做出了让我们查不出任何东西的准备。嗯，要不然我们还是打电话给傅总，看看他有什么吩咐。嗯。小小，楚美野，你怎么会在这儿？你公司的事，我可以帮你。真的？你们处事前脚派了个人来陷害我，后脚你这个处事集团的少公子就说要来帮我，谁信呢？那个赵经理胳膊肘向外拐，留在处事也是祸害。那你打算怎么办？这你就别管，不过你要答应我，事成之后，你欠我个人钱。你说我，对不起，想想，这种事情你是应付不来的，有的位置得需要真正有能力的人来做，应不应付得过来，那还不一定。这个女人怎么可能这么镇定？难道看出纰漏了？班长，你好，我能请你谈一下这次富士向楚氏集团输送不合格产品的事情吗？我看到外面有很多相关原材料的出租车，请问是不是都是出现问题的产品呢？大家的问题我都会为大家一一解答的。不过首先，我们先让赵经理来说明一下情况吧。对呀、啊，那你就和记者说说这究竟是怎么回事。虽然我是富士的人，但我绝不偏私。副总，副总，我求求你了，别让我再出事事了。你怎么回事？你疯了！你胡说些什么？你怎么回事你？你他说的可不是胡话，是大实话。我错了，我不该为了钱去调包建材，可我也是没办法。不是那傅荣逼我的，他为什么？我也不知道。他说只要能让傅思涵的那个未婚妻难堪就行了。你就看在我为处事尽心尽力多年的份上，你饶了我吧。可以，但你必须按照我的要求去做。不行。你说什么都行，什么都行。放掉！你说谁他妈搞错了？你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说撤销傅荣的副董事长职务，立即生效。爸，爸，你听我解释。爸，林小姐，我一定要除掉你这个祸害。没没什么，叶姐上次让你请我吃饭，你还没请呢。今晚我要你陪我吃饭，陪我玩，晚上还要送回家。啊，这个呀，可是你看，我现在是傅斯涵的未婚妻，咱俩这样出去被别人看到的话，那傅斯涵，现在帮你的人可是我楚薇野。对了，叶姐还不知道你跟傅斯涵的事呢，要不然……楚薇野，你，你怎么了？跟我吃个饭就这么痛苦？没有，这个菜跟傅三家的菜差不多，我不太喜欢吃。又是傅三，跟我在一起能不能不要提他？
那点什么？嗯，火锅，<笑>我想吃火锅，冬天吃火锅最幸福了。没问题。吃完了，清汤了。啊，清汤。思涵，你怎么回来了？副总，我真的把你弄成这样，太让。副总可能不知道，云小小火锅就喜欢吃辣的。呃，没关系，我们可以点鸳鸯锅嘛，对不对？那你们想吃什么蘸料啊？花椒。不用看了。小小也更喜欢吃花椒，他还喜欢吃螺蛳粉、臭豆腐、榴莲、大肠包小肠、豆花喜欢咸的，吃葱不吃香菜，吃炸鸡爱喝奶茶，奶茶喜欢超大杯全糖加冰。你怎么知道这么多呀、啊？叶姐告诉我的。副总，你可能还没见过小小的妈妈吧？啊、嗯，这道好饱啊！这是赠送的水果盘，请享用，谢谢。嗯，啊，张嘴。嗯，我自己来，我自己来。微博。啊。你这么大人了，不会自己吃吗？我们在家就这样，是吧，夏夏？这是我们之间的情绪，你不懂啊？我喂你吧，臭大水虫。夏夏，你吃。夏夏，没事吧？没事吧？我们店的周年庆活动，送您一对情侣头饰。哎，谢谢谢谢谢谢。情侣啊，我选。想想，嗯，送回家了。啊，哎、啊，顾老板，你这不能自己回去。不能，顾主任。他要跟我回家，他可是答应了我的。好。主播在，备车。好。哎，喂，你们两个人干嘛？哎，你为什么让云小小冒充云氏千金？这和你又有什么关系？明知故问有意思吗？云小小到底因为什么和你在一起？只有你自己最清楚。楚大少，你不觉得你现在就像是一个拿不到心爱玩具的小孩子吗？那又如何？你要当做我单方面喜欢云小小就好了。你这次迫不及待的赶回来，不也是因为心里不安吗？副总。我可以随时站起来保护你，小小，你可以吗？停车。等等，我发顾留下。小小，你别生气了。傅子涵，你你居然把我一个人扔在路边！切！抱歉，我只是不想看到你和楚北也待在一起。嗯？哎，你全都都给拿回来了？因为。这样，才是一段。思思涵，我其实想了挺久的，决定还是要跟你说一下。我觉得吧，我们现在呢，这个恋爱契约好像有点不太合适。楚薇也跟你说什么了？没有啊，没什么。那你为什么突然提出这个要求？因为，因为那有真情侣，签什么恋爱协议的呀？我们的恋爱契约作废，从现在开始，你是我真正的未婚妻。现在有点太快了，你现在呢，还只是实习男友，那能不能转正的话，那就要看你的表现了。嗯。正式开始，睡觉吧。好。那我看着你睡。<笑>不行，你这样看着我睡不着。那我把眼睛闭上。
。你怎么那么早就醒了？你黑眼圈怎么那么重啊？我熬夜了。啊？为什么？你觉得呢？我不知道啊。算了，说了你也不懂。我今天晚上还是回我卧室睡吧。说我要带你见我妈妈的话，那得给她提前打个预防针吧。放心啦，我妈不会不喜欢你的。在这个世界上，不喜欢我的女人还没出生呢。<笑>哎呀，好了好了好了，我去去救火。嗯，那我先走了。注意安全。妹子啊，你表哥还在的时候对你多好啊！当初你生病没钱看病，我们家还借过你钱呢。<笑>就我们家冰冰这一个儿子，你说帮衬一下不是应该的吗？你说你女儿现在找了有钱老公了，就翻脸不认人了。嗯，什么有钱的老公啊？您是借过我们家钱，好大一笔呢！哎呦，想起来了，想起来了，才五百元，上个月借的，下个月就还了，还收了五十块钱利息。哎，想想，表舅妈是长辈，别这么说话。想想，你这么说话就不对了。那十年前五百块钱可不少了，那可是给我们家财神爷买的烧猪钱，都给你妈看病了。我们家现在一年都不避免，也不知道是不是因为得罪了财神爷，所以这事儿啊。你们母女俩都有责任，你们到底想干什么？我想带你们挣钱。对呀，我弄了一个专利，美国的。是呢，能把这水啊，变成汽油。对对，这你居然都信？你知道我花了多少钱吗？找了多少关系吗？他绝对是真的。哎呀，想想，你不是富四海没有离婚妻吗？你要富是给你表哥投个启动资金什么的，不多，就一两千万。一两千，帮衬帮衬。行，看还是我们想想好说话啊。有王舅妈呀，没白疼你一场。来，看好了啊。你报警干啥？我告诉你们，你们要是再不跟我，现在就报警告我们诈骗！哼，叶青，你看看你娇生的女儿，良心都被狗吃了！你说什么呢？你们走不走？再不走，我现在报警了！我现在就报警了！你看，走不走？快点，走不走？没事，我告诉你，明天我挣钱了，你快后悔的，你快好了，不是谈。妈，你放心啊，我刚跟医院的医生和护士嘱咐过了，他们不会再来了，也不会再来骚扰你了啊，叶青。你跟妈说实话，你表舅妈她说的那个傅思涵到底是什么人？什么有钱的老公啊？嗯，我我恋爱了，对方就是我漫画男主的原型，傅思涵。想想，你是不是因为妈病了给妈筹集医药费钱，就和不喜欢的人在一起？我跟你说，如果是这样的话，妈不是的，我我真的我不是，我得走。外面有人要见你，说是云小姐的亲戚。哎呀，你这房子装修的可真大！小丽，你这表真好看。乔妹夫。啊，妹夫、啊。<笑>你们怎么跑这儿来了？<笑>想想，我们是过来看看未来的外甥女婿。我们做长辈的，这也是关心你的婚事啊。<笑>出了五福的亲戚了，别叫他母亲了。在医院我已经说得很清楚。请你们立即离开。想想，你说你啊，做云氏千金大小姐，怎么说话这么难听的啊？你说我也是看着你长大的，是不是啊？你就不怕我告诉思涵你的真实身份？告诉我什么？没什么。哎呀，你看我这外甥女婿，真是一表人才。这轮椅啊，都与众不同，特别的高贵啊。我妈的意思就是说，傅总啊，您太厉害了，这腿瘸的跟人家瘸的不一样。你别瘸。说吧，什么事？是这样，我手上有一个高科技的专利，可以把这水啊变成汽油。思涵，别理他们，他们都是骗子。想想你。没事，这样。投资的事情，我一向交给助理，不如你们跟他聊聊。那助理在？啊，站那，站那。你就是助理啊！我一定会好好照顾二位的。哎呦，哎呦，等等，没事吧？你想想，你都不知道哪来的野种，竟敢假扮千金，你看不到媒体的揭发你。揭发就行。你们要是再敢胡言乱语一个字，别怪我们副总不放过你。你们居然喝醉火来欺负我们，你们想把咱报应吗？你们要是再敢无理取闹。就别管我们不客气了。走，走，不是，进来。林小小，你会后悔的。呸！我也不
知道他们为什么会找上门来。小小，凡事有我，你的身份，我不会再让他们提半个字。可是，我总觉得，你说爷爷对我那么好，我不应该再继续骗他的。郑启藏，我有考虑过，爷爷心脏不好，我怕我们突然告诉他，他会接受不了。等找到一个合适的时机，我们再慢慢的跟他说。那你打算什么时候带我去见岳母大人？什么岳母大人？住院岳母大人。嗯嗯，那就后天吧。明天，就明天。新起来的佣人，专门来伺候云小姐的。你们怎么会？你们赶紧走，要不然我就报警说你私闯民宅。呀，想想你这可就不对了，我们可是正经来上班的，就算警察来了也不能把我们怎么样，不是吧？是啊，再说了，我们也是。你别碰我，赶紧走，快点！杨家，来、啊。你也不用非要亲自去买。听说这家臭豆腐啊，是全城最出名的，可惜从来不做外卖。想想看到一定会很开心。老板，再这么下去，我真熬不住了，这个太臭了。事情的经过就是这样。我不是什么云氏千金，为了能够嫁入你们富家，就伪装了身份。但是这一切。与思涵无关的，你看他们两个相互喜欢，其他都不重要。这咱以后都成亲家了，咱那个水滴油，我们也不收专利费了，咱们一起开发。哎，等会儿吧，那不行啊，那专利是我的，那钱肯定是要的。我说行就行，不行，他我说行就行。爸，我看事情没这么简单。云想想，一个普普通通的女孩，想要假扮云氏千金，哪那么容易？她背后一定有同谋。云想想，到底是谁指使你这么干的？从头到尾都是我一个人做的，与傅思涵无关。林月，他说的都是真的。林月，你听我解释，整件事情都是因我而起，跟想想无关。不，爷爷，这件事情都是因为我与思涵无关的，真的。思涵，你给我住口！关姑姑给你介绍的对象完全可以直说，何必找人假扮你未婚妻？你看现在闹的不好收场了吧？姑姑也是心疼你，心疼我。是，我这双腿也是你心疼的结果。我不明白你的意思。这里又没有旁人，何必遮遮掩掩？傅<笑>思涵，你不会是想照我说点什么吧？你太小瞧你的姑姑了。事情虽然已经过去很久了，但当年的证据。也不全都是烟消云散了。别在那撂狠话了，横给谁看？你自己都弥补不过江，自身难保了。
小夏，莹莹跟你说什么了？思涵，我们到此为止吧。这话是什么意思啊？我这都去跟爷爷解释清楚这一切。不用了，我跟爷爷说过了，是我骗的你。我想，我该离开了。我不会让你离开的，我马上就跟爷爷坦白。这是我自己的选择。你确定要离开我？子涵，陪你在一起的这段时间，我真的很开心。可是爷爷需要，陆家更需要，有你的责任啊。这位小姐，你有什么事吗？没事没事，我正在看风景。知道吗？我永远都不会爱上你。你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不喜欢上你。走开，来来来，不怕我在。跟我在一起，我爸爸注意事情。跟我住一起也有注意事情。留意，不要试图改变。衣服不错，但是气质没跟上。哎，我说你这人。嗯嗯嗯嗯，你干嘛？我擦干净。我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。嗯，呃，那这位小姐与傅先生是什么关系啊？他是我的未婚妻。让我看一下，不给，让我看。你说啊，三，我好像喜欢上你了。你想想，他是你老爸，你俩是不有关系，你不能选。叫我涵，只要林小强喜欢，就是注意事项。我要花一次，想，讨厌，花一次想。原来那有真情味。您不是说见了傅园以后就可以投资我们的水边游吗？是啊，您说话不能不算数，对吧？骗、嗯、子，愣着干嘛？滚，否则我报警了！哎，不是你答应我们的吗？是啊，是啊，哎，你什么意思呀？答应我们的吗？你哎，哎，我知道了，你是想霸占我的专利？你给我滚！香香，你怎么了？啊，我没事儿，我没事儿。哎，你不是说带那个傅思涵来让妈妈瞧瞧的吗？嗯，他。他最近工作比较忙，所以没时间。哎，他不会，他不会欺负你了吧？啊，没有呢，我没事儿。你少骗我！你看。跟香香无关，从头到尾，他只是接受了我的雇佣，听命于我，才不得不欺骗了你。你以为我猜不到吧？爷爷，所以，好了，这件事儿就到此为止吧。香香在临走之前，他已经答应我了，他永远不会再见你。
，你也不要去找他。四海，他和你的身份相差甚远，这是对你和对他最好的结局。爷爷，我是真的喜欢香香。之前我曾经说过，在下一个股东公开会上，我会公布富士集团的继承人。这个继承人，我本想打算是你，但是要掌控富士集团。绝对不能儿女情长，英雄气短，要事业还是爱情，你自己选择吧。我一天说你的事儿，立刻赶去附近。他们说你已经走了，我猜你肯定来这儿。我没事儿，谢谢你。什么没事儿？傅斯涵那个没有担当的男人，根本不值得别人伤心。警长，其实我对你谢谢。苏北别说了，我现在只想一个人静静。感情的事儿，现在不想考虑。明小姐，楚冰野，你怎么在这儿？这话应该我问你吧？你怎么还有两难？小小，有些话我要跟你说。你走吧，我们没什么好说的。他说他不想见你，自打走。请吧，这是我跟小小之间的事情，不劳楚公子费心。小小，我想单独再跟你说几句话。小小，感情要忠于自己的内心，千万不要委屈自己。好的，走吧。子涵，你最好永远对于小小好。如果你想欺负他，让他伤心的话，我随时可以陪他。爷爷说会让我当董事长，但条件是，我这辈子再也不能见你了。应该，挺拒绝的。我拒绝了，因为我没法想象，没了你，我的生活会是什么样。七年前，我父亲在我外出的途中发生了车祸。父亲去世，我的腿也因此受了重伤，坐上了轮椅。我怀疑这一切都是芙蓉对刹车做了手脚，因为她一直觊觎我父亲的位置。她是一个为达目的不择手段的女人。那时没有人能帮我，为了让她对我放松警惕，我只有示弱，继续假装腿伤未愈，搬出来一个人住。远离他的视线，这么多年，我努力的进行恢复训练，直到完全康复。我上次去美国，就是为了见父亲当年的秘书杨山。他证实那次的车祸确实是芙蓉所为，但是证据都已经被芙蓉销毁了。我计划设局来让芙蓉亲口承认，我需要你的帮助。这些年，我就像生活在一个巨大的冰窟里，感受不到一丝的温暖。直到遇见你的那一刻，你就像一缕阳光，照进了我的生命里，照亮了黑暗中的我，融化了我冰冷的心。金钱、权力、地位，这一切都因为有你的出现，而变得微不足道。小强，我愿意放弃这所有的一。小强，不要再拒绝我，再也不要离开我，好吗？
打包回来吧。我们给我换的衣服。我就该看看，不该看看，我都看了。思涵，你都大死了！没事了，你先下去吧。好的，副总。副总，想必你已经知道，我跟傅子涵已经复合了，他离不开我。我这可不是情感电台，我的时间很宝贵。你到底要说什么？傅子涵一直怀疑，当年的车祸不是意外，而是人为。这么多年，他从未停止调查。就在前不久，他去了趟美国，见了一个人，而那个人，就是跟他车祸有关的人。听说你原来是画漫画编故事的，你这故事有点俗套。那人就是前总裁秘书杨山。杨山告诉他说，车上原本有行车记录仪，记录着车祸前后的一切。是吗？你不会想说他有记录吧？哎，可惜呀、啊，这个记录已经按照某人的吩咐给销毁了。但是呢，他怕泄密杀驴，就留了一个副本，而这个副本现在就在我的手上。你不会天真的以为你说什么我都会信吧，副总？你知道吗？当年导致车祸的原因就是刹车失灵，而当年刹车线被人动了手脚。你想要多少钱？你以为一点钱就能打了我了吗？现在傅子涵什么也不是，我既然当不了总裁夫人，那我就要做富氏集团的副董事长。怎么样，副总？可以帮你，我们是一类人，野心不小啊！哎，不让你、啊！想要挟我，门都没有。今天你想做副董事长，明天是不是就想做我的位子了？不容，你也太丧心病狂了吧！居然连自己的哥哥也害，他和我没有血缘关系，只要他活着一天，富氏就不可能是我的。就算是我做的又怎么样？没有了证据，你能把我怎么样？我把你从小抚养到大，视如己出，你怎么能够做出这种上天害理的事情？<笑>我劝你去自首，对自己所做过的一切承担责任，也算是我们父女一场，给自己留点最后的脸面。我从小是个孤儿，我到傅家四十年，任劳任怨，尽心尽力。因为我的能力比哥哥强，就因为我不是你亲生的，你就要把职位传给他，我甚至还不如你刚刚认识几天的云香香。在这个家，我始终是个外人，是不是，老头？我不甘心，我不甘心，我不甘心！你为什么如此偏激？害、哎、我失望啊！为了这么一个董事长的职位，你鬼迷心窍，不顾亲情，丧心病狂！从现在开始，我们断绝父女关系，从此再无瓜葛。你也好自为之。啊、你说，如果芙蓉知道优发，你根本就没有什么备份，那会不会被气死？谁让他做了这些伤天害理的事？警察已经把他带走了，这是他罪有应得。那爷爷现在会不会很伤心啊？那我们不如做点爷爷开心的事情。想、嗯、想，我们结婚吧。
，漂亮。美丽 ，beautiful。啊，你这笑得很诡异。嗯，我女儿终于要出嫁了，哎，真不容易，真不容易。你看看，人家家女儿那都是哭，你家女儿笑得那么开心，嘿嘿嘿，我当然开心啦。三郎一，不三欺负我，干什么？嗯，你不欺负思涵就不错，这个小子。妈，你说你怎么那么偏心啊？跟我走还好吧？我在这儿你都擒住你。好好。思涵，爷爷，你爸爸要是活到现在，看到今天。现在爷爷想的是，夏天的时候能抱上个大虫孙子，这是我给你的任务啊，爷爷。我怕时间太紧，来不及啊。<笑>必须完成任务。是，爷爷，保证完成任务。